ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മട്ടാരി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് സാധാരണ പുട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇത് അതിലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ബെല്ലയ്ക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മട്ടരി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അത് ഇക്കയുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ പൊടി പുട്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അരി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉമ്മ ഉണക്കിയെടുത്തത് എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി എടുത്താൽ രണ്ട് കുറ്റിക്കുള്ള പുട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറ് പിന്നെ ഈ പൊടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വറവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ടാണ് ഉമ്മ കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈക്കൊണ്ട് ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ചെറിയ തരിയുള്ളൊരു പൊടിയാണ് കേട്ടോ പുട്ടിനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പുട്ടുപൊടി എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പുട്ടുപൊടികളുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വരുമല്ലോ ഇതിന് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് നനച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പുട്ടുപൊടിക്ക് എത്രയാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പാകത്തിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് പരുവം ആയണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആയാൽ നമ്മുടെ പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പുട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുട്ട് കുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പുട്ട് ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ പച്ചരി പൊഴിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ പുട്ട് ചുടാറ് അപ്പോൾ ആ അരി കൊണ്ട് ചുടുന്നതിലെ ആറെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണിത് മട്ട അരി കൊണ്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പം ഞാനിത് പുട്ടിൻ്റെ തൂക്കിന്മേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ രണ്ട് കുറ്റി ഇതുപോലത്തെ കുറ്റിയിൽ രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇവിടെ ആവി പറക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ബാച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിയിലാറെ ടേസ്റ്റ് പഴമൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെക്കൻ
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പുട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ചോബാക്കിയിരുന്ന് ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് പുട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ച് പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യത്തെയും ലാസ്റ്റത്തെയും ലെയറിൽ ഞാൻ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മറ്റേ സാധാ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടിൻ്റെ അതിലേറെ ടൈം പിടിക്കും കേട്ടോ ആവി വരാനായിട്ട് കാരണം പഴമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവി വരാനായിട്ട് അതിലേറെ ടൈം പിടിക്കും അപ്പോൾ ആവി ഒന്നില്ല വിചാരിച്ച് പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവി വരില്ല കാരണം പഴമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന പഴപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് സൈഡായിട്ട് പഴമാണ് കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ പഴം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പുട്ട് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള ഒരു പുട്ടാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഡ്യൂസ്